చీర కడితే ఆ చీరకే అందం వస్తుందేమో అనేంతలా ఉంటారు ఈ శారీస్ బై వర్ణ అనేది ఎప్పుడు అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు మేము ఇంతవరకు రీచ్ గెయిన్ చేయగలుగుతాము అని ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు క్రోర్స్ లో టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది అంటే ఎట్లా బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేస్తుంది అర్థం అర్థం కాదు మీకేమైనా వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ప్రపోజల్స్ లాంటివి వచ్చాయా అది మా హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి వచ్చాయి మీరు ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారా స్ట్రగుల్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది డిసప్పాయింట్ అయిన మూమెంట్ ఏమైనా ఉందా ఎవరో వాళ్ళు ఉంటారు మన లైఫ్ లో మనం ఏం చేసినా వాళ్ళకి నచ్చదు హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ప్రశాంతి ఇవాళ మీ ముందుకి ఇద్దరు మంచి గెస్ట్లను తీసుకొచ్చానండి మంచి గెస్ట్లు మాత్రమే కాదు అందమైన గెస్ట్లు కూడా అందమైన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు తెలివైన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే మీకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఏంటో చెప్పిన చీర కడితే ఆ చీరకే అందం వస్తుందేమో అనేంతలా ఉంటారు అందం ప్లస్ తెలివి కలగలిపిన ఈ అమ్మాయిలతో ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ ముందైతే వాళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాం ఇన్ని కాంప్లిమెంట్స్ ఒకేసారి తీసుకునేసరికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి మంచి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చానా యా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు నాకున్న మెయిన్ ఒక డౌట్ ని క్లారిఫై చేసుకోవాలన్నమాట మీరు ఇద్దరు ట్విన్సా అంటే చాలా వరకు నేను మీ వీడియోస్ చాలా మంచి నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను అనమాట ఫాలో అయినప్పుడు మోస్ట్లీ నేను మీ ఫేస్ మాత్రమే ఎక్కువ చూశాను మీ వీడియోస్ మాత్రం ఎక్కువ చేశాను చూసి చూసి ఒక్కసారిగా నాకు జాహ్నవి గారు వచ్చారు అప్పుడు నాకు తెలియలేదు పెద్ద ఒక్క అమ్మాయినే చూస్తున్నానేమో అన్న ఫీలింగ్లో ఉండిపోయాను వన్స్ ఒకరోజు మీరు మీ పెళ్లికి సంబంధించి ఇద్దరు ఒకటే ఫొటోస్కి సంబంధించి ఒక వీడియో పెట్టారు సడన్గా చూసి ఏంటి ఇన్ని రోజులు నేను చూసింది అది ఒక్కళ్ళని కాదు ఆ ఇద్దరిన నేను ఒక్కళ్ళే అని ఫీల్ అవుతున్నానే అని అని అనుకున్నా చాలా మంది ఫాలోవర్స్ కు కూడా ఈ డౌట్ ఉంది అందుకే అడుగుతున్నా ట్విన్స్ అని మాకు బయట తెలియని వాళ్ళు కూడా మీరు ఇద్దరు ట్విన్స్ అని అడుగుతారు సడన్ గా మమ్మల్ని చూసి కానీ కాదు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది ఇద్దరికి అండ్ కామెంట్స్ లో కూడా చాలా మంది మీరు ట్విన్స్ ఆ మేము ఇన్ని రోజులు ఒక్కళ్ళే అనుకున్నామే అని చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి బట్ ఇక్కడ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో కూడా మాకు అర్థం కాదనమాట మాకేమో మనం ట్విన్స్ ఏంటి అని అనిపిస్తూ ఉంటది అండ్ మేము ట్విన్స్ కాకపోయినా ట్విన్స్ లాగా ఉంటాం బట్ బికాస్ తనేమో ఆలోచిస్తుందో నాకు తెలిసిపోతుంది నేనేమో ఆలోచిస్తాను తనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట మాట్లాడుకోకుండానే తెలిసిపోతుంది హలో బ్రదర్ లాగా సీరియస్లీ మీరు ఈ కామెంట్స్ నిజంగానే మీరు చూస్తున్నారో లేదో తెలియదు ఇది నేను పర్సనల్ గా అంటే ఫేస్ అంటే దాన్ని ఏమంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను నేను సడన్ గా మేము ఇద్దరం ఏదైనా ఇద్దరం కలిసి ఏమైనా రీల్ అలా చేసిన కింద ఏంటి మీరు ఎన్ని రోజులు ఇద్దరు ఒక్కళ్ళు అనుకున్నాను ఇద్దరా మీరు అని చాలా మంది చూసారా నా లాంటి డౌట్ ఎంత మందికి ఉంది ఇవాళ నేను చాలా మందికి ఈ డౌట్ క్లారిఫై చేసా అండ్ ఈ శారీస్ బై వర్ణ అనేది ఎప్పుడు అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ లాక్డౌన్ అది ట్వంటీ ట్వంటీ లాక్డౌన్ ఒక సెప్టెంబర్ వరకు ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ లాక్డౌన్ లో అయిపోయింది చాలా బోర్ కొట్టి అప్పుడు నేను ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ నా చెల్లి బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు చాలా ఫ్రీ టైం ఉంటుంది డాడీకి బిజినెస్ వర్క్స్ అవన్నీ ఉంటాయి నేను నేను మా మమ్మీ అక్క ఇంట్లో చాలా ఖాళీ సిక్స్ మంత్స్ ఖాళీగా అలా ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాలేదు మోస్ట్లీ అందరూ లాక్డౌన్ లో ఏ పని పాట లేకుండా ఏం పని చేయాలా అని ఆలోచించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ లాక్డౌన్ లో పుట్టిన ఐడియా ఇది అంటే నార్మల్ గా ఇది ఎవరి థాట్ మీ థాట్ ఏనా అసలు థాట్ ఎలా వచ్చింది నార్మల్ గా ఈ శారీస్ బిజినెస్ పెట్టాలి ఐడియా అయితే అస్సలు మా ఇద్దరిది కాదు మా మమ్మీది తను ఐడియా ఇస్తే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అంతే అంటే శారీస్ ని ఎందుకు మీరు చూస్ చేసుకున్నారు బిజినెస్ గా అని అంటే ఇంట్లో నుంచి చేసే వర్క్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది కదా లాక్డౌన్ లో మనం బయటకు వెళ్ళి ఏం చేసే పరిస్థితి లేదు అప్పుడు సో ఇంట్లో నుంచే మనము ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేద్దాము ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాము అంటున్నప్పుడు మా మమ్మీకి శారీస్ గురించి చాలా ఐడియా ఉంది ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటి క్వాలిటీ ఏంటి అనేది తనకు చాలా ఐడియా ఉంది అనమాట ఎప్పటి నుంచో అంటే వాళ్ళు కట్టుకుంటూ ఉంటారు తెలుస్తుంది మనకేం ఐడియా లేదు ఇంకా స్టడీస్ అయ్యే అప్పుడు అంటే తను యూట్యూబ్ లో బాగా ఫాలో అయ్యేది శారీస్ ని కొన్ని పేజెస్ ని అలా వాళ్ళు అమ్మాయిలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ శారీస్ అంటే సో తను చూస్తూ అలా ఐడియా వచ్చింది తనకి ఇలా మీరే చేయొచ్చు కదా అదేదో మనకి కొంచెం సోర్స్ ఉంది నేను ఇస్తాను ఇంకా అదే 
లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది నేను మేము హెల్ప్ చేస్తాం మీకు మీరు ఏదో ఒకటి చెయ్యండి అని తను సపోర్ట్ చేసింది డాడీ మమ్మీ మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు సపోర్ట్ చేశారు సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ మీది ఐడియా వాళ్ళది ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళది ఇంప్లిమెంటేషన్ మీది మరి ఇది స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో నార్మల్ గా చాలా మందికి ఉండే ప్రాబ్లమే తొందరగా వెంటనే మనం పెట్టిన వెంటనే పది మందికి తెలియాలని రూల్ లేదు తొందర తొందరగా రీచ్ వచ్చేయాలని రూల్ లేదు అది కాదు టూ మెంబర్స్ కి కూడా తెలియదు అంత అసలు అంత లోలో ఉండేది బిజినెస్ బట్ క్లిక్ అయింది మెల్లగా అంటే ఎలా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఫస్ట్ లో నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినట్టే ఎవరికి తెలియదు మోస్ట్లీ దాన్ని అంటే పది మందికి తెలియజేయాలి అంటే మనం కొంచెం కష్టపడటం దానికి ఓపిక కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మరి ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారా ఇబ్బంది ఫేస్ చేశారా స్ట్రగుల్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది క్లిక్ అవ్వాలి వెంటనే క్లిక్ అవ్వాలి సక్సెస్ అవ్వాలి అని మేము కూడా అంత అనుకోలేదు అనమాట ఏదో ఊరికే టైం పాస్ కోసం స్టార్ట్ చేసాము ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండడమే దేనికి ఏదో ఒకటి చేద్దాము అని మా మమ్మీ మోటివేట్ చేసి డాడీ సపోర్ట్ వల్ల ఏదో స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ మాకే అర్థం కాలేదు అసలు మేము ఏం చేస్తున్నామో మాకే అర్థం కాక అసలు ఇది కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా అన్న తోట లో ఉండే బట్ అంటే అప్పుడు మేము మెల్లగా ఎఫర్ట్ పెడుతూ ఉన్నాం కన్సిస్టెంట్ గా అయితే ఉన్నాము ఎప్పుడు ఆపేయలేదు సో అలా మాకు అసలు సేల్స్ ఏంటి ప్రాఫిట్స్ ఏంటి దీని ఏది ఆలోచించలేదు వన్ ఇయర్ తర్వాత మాకు అర్థమైంది హౌ టు డూ బిజినెస్ అండ్ వాట్ టు డూ ఒక ప్రాసెస్ అనేది మేము మెల్లగా డెవలప్ చేసుకొని అంటే ఆ ప్రాసెస్ లోనే కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ దీ అంతే కన్సిస్టెంట్ గా మేము మా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము రిజల్ట్ అనేది అదే వచ్చింది ఫస్ట్ లో నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఫొటోస్ పెట్టేవాళ్ళు కదా ఆ ఫొటోస్ పెట్టేవాళ్ళు ఆ తర్వాత నుంచి వెంటనే మళ్ళీ రీల్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఐడియా ఎవరిది ఇలా శారీస్ కట్టుకోవాలి ఇన్స్టాలో లేదు మేము స్టార్ట్ చేసిన స్టార్టింగ్ లో అప్పుడే ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళు రీల్స్ అనేది చేశారు స్టార్ట్ చేస్తే నేను ఐడియా ఇచ్చాను తినకి ఇలా మనము వేసుకొని చూపిస్తే కొంచెం ఐడియా ఉంటదేమో కస్టమర్స్ కి వాళ్ళు చూసి కొనుక్కో కొనుక్కొచ్చేమో అని చెప్పేసి నేను ఐడియా ఇస్తే తిను ఓకే అని చేసాం రీల్ చేస్తే ఫస్ట్ రీల్ ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ కే అలా వ్యూస్ వచ్చాయి అంటే ఓకే ఇది నచ్చుతుంది ఇలా చేస్తే ఈజీగా మాకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది వర్క్ అని అనేసి రీల్స్ స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేయడం అయితే స్టార్టింగ్ యూట్యూబ్ లోనే స్టార్ట్ చేసాం నమ్మి యూట్యూబ్ చూసి మీరు కూడా యూట్యూబ్ లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా అంటే యూట్యూబ్ అస్సలు క్లిక్ అవ్వలేదు అనమాట మాకు అసలు వ్యూస్ రాసుకోయేవి ఏం చేయాలో అర్థమయ్యేది కాదు అప్పుడే టిక్ టాక్ బ్యాన్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ వచ్చాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అది ఎవరికి యూజ్ అయిందో లేదో తెలియదు కానీ మాకు మాత్రం చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అనేది సో అలా ఫస్ట్ సడన్ గా ఒక థాట్ వచ్చింది ఇలా రీల్స్ చేద్దాము క్లిక్ అవ్వచ్చేమో అని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ గా అలానే చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఇంకొకటి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మీరు ఈ కామెంట్ నాకు తెలిసి మీరు కూడా మోస్ట్లీ చూసి ఉండొచ్చు ఏంటి అంటే చీర కట్టుకుంటే ఆ చీరకే అందం వస్తుందేమో అని చాలా మంది మీకు కామెంట్స్ ఇచ్చినది కూడా నేను చూసా అండ్ నేను పర్సనల్ గా కూడా ఫీల్ అయ్యాను అంటే జస్ట్ సింపుల్ థింగ్ చెప్తున్నా మీరు చీర కట్టుకుంటారు చాలా అందంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అబ్బా ఈ చీర బాగుంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కొనాలన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మీరు వేరే వాళ్ళకి సంబంధించి ఎవరైనా పిక్స్ పెడితే అదేంటి అప్పుడు ఆ శారీ అట్లుంది ఇది ఏంటి ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది అన్న ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు డ్రేప్ చేసి డ్రేప్ చేయడం ఒకటి అయితే దాన్ని క్యారీ చేయడం ఇంకొకటి సో రెండు వచ్చి ఉండాలి డ్రేప్ చేస్తే సరిపోదు కదా క్యారీ చేయడం కూడా వస్తే ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తారు అది ప్రాక్టీస్ లో వస్తుంది అంటే మనము కడుతూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఎలా క్యారీ చేయాలనేది ఈజీ అవుతుంది ఓకే అలాంటి కామెంట్స్ మీరు చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే కాంప్లిమెంట్స్ అంటే ఎవరికి నచ్చవు బేసిక్ గా అమ్మాయిలకి ఇంకా ఎక్కువ నచ్చుతా ఉంటది కాంప్లిమెంట్ ఎవరైనా కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం సో ఇలాంటివన్నీ చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అలా అని ప్రతిదానికి రిప్లై ఇవ్వలేము కదా సో చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అంతే మేము ఇంత దూరం కూడా వస్తాం అనుకోలేదు అలాంటివి చూసినప్పుడు కొంచెం మోటివేషన్ అలా వస్తుంది ఓకే అంటే అనుకున్నారా అసలు ఇలా మీరు ఒక పేజ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది మేము ఇంత వరకు వెళ్ళగలుగుతాం ఇంత అంటే రీచ్ గెయిన్ చేయగలుగుతాము అని యాక్చువల్లీ మా ఇ
అంటే మీకు అనిపించింది అసలు ఇంత రేంజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అంటే ఎట్లా బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కాదు మళ్ళీ మేము ముగ్గురమే మేనేజ్ చేసేది ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు నేను మా చెల్లి మమ్మీ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట డాడీ మొత్తం ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అనమాట డాడీ ఇదంతా మీరు చేయగలుగుతారు మీరు ఏదైనా చేయగలుగుతారు అనే సపోర్ట్ నుంచి అలాగే పెరిగాము మీరు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అని తేడా లేకుండా పెంచారు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో కూడా ఆ అబ్బాయిలే కాదు అమ్మాయిలు కూడా ఏదైనా చెయ్యొచ్చు అనే చిన్నప్పటి నుంచి అదే పెంచారు అనమాట అలానే చెప్పి పెంచారు సో అదే మాకు సపోర్ట్ వెనక నుంచి ఆ సపోర్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు ఓకే అండ్ కామెంట్స్ విషయం పక్కన పెడితే అండ్ నార్మల్ గా సోషల్ మీడియా అన్న తర్వాత డెఫినెట్లీ పాజిటివిటీ ఎంత ఉంటుందో నెగిటివిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది ఒక నైంటీ నైన్ కామెంట్స్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినా మనం అసలు డెఫినెట్లీ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతామో ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ వచ్చినా కూడా అంతే బాధపడిపోతూ ఉంటాం అలా మీకు ఎప్పుడైనా అలా వచ్చాయా మా ఫాలోవర్స్ చాలా సపోర్ట్ అవి మా గురించి అసలుకే ఉండవు అండ్ ఉంటే కనుక శారీస్ గురించి ఉండొచ్చు ప్రైస్ టూ కాస్ట్లీ అన్నట్టు కొన్ని కొన్ని అలా కామెంట్స్ వస్తాయి కానీ వి కన్స్టర్ క్వాలిటీకి మీరు పే చేస్తున్న ప్రైస్ కి దానికన్నా ఎక్కువ క్వాలిటీ వస్తుంది మీకు అనేది మా పాలసీ అనమాట అండ్ బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తూ ఉంటాయి మేము అది సింపుల్ అవన్నీ తలకెక్కించుకుంటే మనమే బాధపడతాము ఎవరైనా మా ఇంట్లో వాళ్ళు చూసినా వాళ్ళు బాధపడతారు సో సింపుల్ గా డిలీట్ చేస్తాం బ్లాక్ చేస్తాం అకౌంట్స్ ని ఇంకా పట్టించుకోం దాని గురించి అవన్నీ పట్టించుకుంటే ఉన్న పనులు చేసుకోలేము మనం బేసిక్ గా సో సింపుల్ గా ఇగ్నోర్ చేసేస్తామండి చూడలేదు బట్ మీరేమన్నా చూసారేమో అన్నట్లు అడుగుతున్నాను ఎక్కడో ఒకటి రేర్ గా అంటే శారీస్ మీరే కస్టమైజ్ చేస్తారా లేకపోతే మ్యానుఫాక్చర్ చేసినవి ఇలా తీసుకురావడం లేకపోతే కస్టమైజేషన్స్ ఏమి ఉండవు బట్ కొన్ని కొన్ని అలా అలా అప్పుడప్పుడు డిజైన్ చేస్తాం అంతే మాకు నచ్చితే అలా డిజైన్ చేస్తాం లోపల అంది మీరు స్టిచ్ చేస్తారా మా మమ్మీని మాకు రాదు అంటే మీ కాటా ఓకే అంటే కస్టమైజ్ మీరు చేయరు బట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసినవి మీరు తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు వరకు కొన్ని సారీస్ అయితే మేము డిజైన్ చేసాము అవి చాలా హిట్ అయ్యాయి మేము డిజైన్ చేసినంత వరకు చాలా హిట్ అయ్యాయి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మేమే డిజైన్ చేసి మేమే మ్యానుఫాక్చర్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాము దానికి చాలా టైం పడుతుంది అండ్ శారీస్ బై వర్ణ అనే టైటిల్ ఏంటండి నాకు అర్థం కాలేదు అసలు అంటే ఎవరు ఈ టైటిల్ వెనక రీజన్ ఏమైనా ఉందా రీజన్ అంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఇష్టం సో యూ కెన్ సి ఆల్సో సో వీతో ఏమైనా పెట్టండి అని మమ్మీ సెంటిమెంట్ అనమాట ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక నేమ్ ఉండాలి కదా సో వీతో పెట్టండి అని ఒక సెంటిమెంట్ డైలాగ్ వేసేసరికి మేము వీతో ఆలోచిస్తే వర్ణ అంటే యాక్చువల్లీ మీనింగ్ వర్ణం కలర్స్ కదా సో మా దగ్గర చాలా కలర్ఫుల్ కలెక్షన్ ఉంటుంది అని ఆ మీనింగ్ తో వర్ణ సారీస్ అని పెట్టాను అంటే మీరు చూసిన ఈ కామెంట్స్ లో మీకు బాగా నచ్చిన కామెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కామెంట్స్ లో కాదు మన దగ్గర శారీస్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు తిరిగి మనకి రివ్యూస్ ఇస్తా ఉంటారు చాలా బాగుంది నాకు చాలా నచ్చింది క్వాలిటీ చాలా బాగుంది అన్నప్పుడు అది ఇది చాలు ఇంకా మనకి అని అనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట ఓకే చాలు నెక్స్ట్ డే వర్క్ చేయడానికి మోటివేషన్ చాలు అన్నట్టు వాళ్ళ రివ్యూస్ మాకు మోటివేషన్ కామెంట్స్ అని ఏమి ఉండదు గుడ్ రివ్యూస్ వస్తాయి గుడ్ రివ్యూస్ వస్తాయి ఓకే అండ్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను డెఫినెట్లీ దానికి మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సిందే మీ వీడియోస్ చూసినప్పుడు చాలా మంది అంటే అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు చాలా మంది అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఈవెన్ నేనే అట్రాక్ట్ అయ్యాను అంటే అర్థం చేసుకోండి అలా మీకేమైనా వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ప్రపోజల్స్ లాంటివి వచ్చాయా అవునా త్రీ ఇయర్స్ లో చాలా వచ్చాయి ప్రవళిక ఐడి ఉందా ప్రవళిక నంబర్ ఉందా తన ఐడి ఏంటి తన నెంబర్ ఏంటి అని వచ్చా కానీ ఆన్లైన్ లో వచ్చినవి అంత సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేయలేము కదా అవన్నీ లైట్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఏమని చెప్ అవన్నీ అంత సీరియస్ అని నేను అనుకోను కదా ఏదో హాయ్ హలో అయ్యు సింగిల్ అని అడుగుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ నేను ఆన్సర్ చేయలేను వదిలేస్తాను అలానే అలాంటి ప్రపోజల్స్ వేయలే చిన్న చిన్నవి ఏమన్నా స్వీట్ అండ్ క్యూట్ ప్రపోజల్ ఏమైనా వచ్చిందా ఏదన్నా మీకు ఒకటి గుర్తున్న ప్రపోజల్ ఏమైనా గుర్తుందా అది మా హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి వచ్చి చెప్పరా ఒకసారి మ్యాచ్ వచ్చింది కానీ మా తెలియదు అనమాట 
జస్ట్ ఒక మ్యూచువల్ పర్సన్ ద్వారా మ్యాచ్ వచ్చింది మా ఇద్దరికి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటో మా ఫ్యామిలీ ఏంటో వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటో మాకు తెలీదు అప్పుడు నేను ఇప్పుడే నాకు పెళ్ళొద్దు అన్నట్టే ఉన్నాను అనమాట ఐ వాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో ఉన్నా ఇప్పుడే పెళ్ళొద్దు అన్నట్టే ఉన్నాను సో ఒక రోజు తనే మెసేజ్ చేశారు అనమాట ఇలా మ్యాచ్ వచ్చింది ఐ వుడ్ లైక్ టు మీట్ యూ నీ ప్రొఫైల్ నాకు చాలా అట్రాక్టివ్ అనిపించింది ఐ వుడ్ లైక్ టు నో యూ ఇఫ్ యూ ఆల్సో లైక్ మీ ప్లీజ్ రివర్ట్ అని నాకు చాలా నాకు అది చాలా డీసెంట్ గా అనిపించింది అనమాట ఆ మెసేజ్ నేను ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పలేను ఆ మెసేజ్ చదివిన తర్వాత నాకు ఎందుకు రిప్లై ఇవ్వాలనిపించిందో తెలీదు రిప్లై ఇచ్చాను సో అలా మేము కొన్నిసార్లు కలిసాము వి గాట్ టు నో ఈచ్ అదర్ మా ఇద్దరికి ఓకే అనుకున్న కొన్ని మంత్స్ కలిసాము అనమాట కలిసాము వి గాట్ టు నో ఈచ్ అదర్ ఇద్దరికి ఓకే అనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో చెప్పాము ఇంట్లో కూడా అంత ఓకే ఇంకా వెంటనే పెళ్ళి అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని లవ్ అనుకోలా అరేంజ్ ప్రపోజల్స్ ఆగిపోయి మా చెల్లికి వస్తున్నాయి అనమాట మరి ఏం రాలేదు అని చెప్తున్నారు అలాంటి చెప్పకూడదా చెప్పు చెప్పు పాపం ప్రవళిక గారికి పెళ్ళి అయిపోయింది అనగానే అంటే పెళ్ళి అయిపోయింది అనగానే అందరూ కొంచెం ఇట్లా హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోయింది దాని తర్వాత మీకు షిఫ్ట్ అయినట్టు మీకు ఏమన్నా క్యూటెస్ట్ ప్రపోజల్ మీకేమైనా అనిపించిందా మీకు వచ్చిన ప్రపోజల్స్ లో ఏంటండి అసలు అమ్మాయి అన్న తర్వాత రాకుండా మీరు కాలేజ్ లో కూడా రాలేదా కాలేజ్ లో అంటే వచ్చాయి కొన్ని పట్టించుకోలేదు అదే దాంట్లో క్యూటెస్ట్ ప్రపోజల్ ఏం లేదా మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ప్రపోజల్ ఒక లెటర్ రాసారు ఎవరు కొంచెం క్యూట్ అనిపించింది ఈ ఈ జనరేషన్ లో లెటర్ అంటే క్యూట్ అనిపించింది అవునా అంటే గుర్తుందా లెటర్ ఏమంది గుర్తులేదు గుర్తులేదు లాంగ్ బ్యాక్ లాంగ్ బ్యాక్ ఓకే చెప్పు తను కొంచెం దాస్తున్నారు కదా ఏదో నాకు అన్ని చెప్తారు ఇప్పుడు చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతుంది మీదని చూస్తే నార్మల్ గా వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఎట్లా ఉంటారంటే అబ్బా వీళ్ళు చాలా డీసెంట్ ఉన్నారు అసలు కొట్టుకోరేమో చాలా ఒకరికొకరు బాగా సపోర్ట్ చేసుకుంటారేమో అన్నట్టు ఉంటారు టామెన్ జరీ లాగా కాకుండా టామెన్ జరీ మేము కొట్టుకుంటారా జుట్లు పట్టుకుంటారు చాలా అంటే చాలా ఇప్పుడు తగ్గింది చిన్నప్పుడు అయితే మేము ఇద్దరం కొట్టుకుంటుంటే మా మమ్మీ ఆపడానికి వచ్చినప్పుడు అయినా ఆగేవాళ్ళం కాదని అప్పుడు ఇద్దరికి పడేవి మమ్మీ చేతిలో అప్పుడు అలా కొట్టుకునే వాళ్ళం అలా సైలెంట్ అయిపోయాం చిన్నప్పుడు ఏదో గేమ్ ఆడుతుంటే దిత్తి నాకు చాలా షార్ట్ టెంపర్ అనమాట నేనేమో కామ్ గా అలా కూర్చొని సెటైర్ లేస్తూ ఉంటా టోటల్ ఆపోజిట్ నేనేసే సెటైర్ లేక నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది నేనేమో పిల్ల కోపం వచ్చేస్తుంది అలా చిన్నప్పుడు ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నాం కంప్యూటర్ లో గేమ్ ఆడుతుంటే నేను నేను కొన్ని కంట్రోల్స్ తిను కొన్ని కంట్రోల్స్ అనమాట తిను నేను నేను సరిగ్గా కంట్రోల్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఆ అని కోపం తెచ్చుకొని చేత్తో గోర్లు పెట్టి మొహం మీద ఇలా గీరేసింది ఇక్కడ టూ మార్క్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అది పోలేదు ఆ మార్క్స్ మొన్న మొన్ననే పోయాయి రీసెంట్ గా అంత షార్ట్ టెంపర్ తిను మొన్న మొన్ననే పోయాయంటే పెట్టి ఇలా గీరేసింది టూ లైన్స్ అయ్యో నా నాకు కూడా చాలా మార్క్స్ పడ్డాయి తన వల్ల ఇంతలేదు తన వల్ల నాకు చాలా దెబ్బలు తగ్గి యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నా ఇందులో ఎవరు ఏడుస్తారు ఎవరు అల్లరి చేస్తారు నిజం చెప్పాలంటే నేనే ఏడుస్తా అల్లరి ఆబ్వియస్లీ చిన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు అల్లరి చేస్తారు పెద్ద సైలెంట్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అనమాట నాకు అలా అనడం రాదు నేను రియాక్ట్ అయిపోవాలి వెంటనే లేకపోతే ఏదో అయిపోతుంది నాకు అని సో నేను రియాక్ట్ అయిపోయింటర్ ఇవ్వడం రాక వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీరిద్దరు గొడవ పడుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఎవరైనా వస్తే అప్పుడు దాకా కొట్టుకుంటాము మమ్మీ కాసేపు అయిన తర్వాత మామూలు మళ్ళీ మాట్లాడేసుకుంటాం కదా ఒక టూ త్రీ అవర్స్ లో మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాం అనమాట అసలు గొడవే అవ్వలేదు అండి మమ్మీ వచ్చి ఇప్పుడు దాకా కొట్టుకున్నారు కదే అని షాక్ అయిపోతుంది అప్పుడే మాట్లాడేసుకుంటున్నారు ఓకే అంటే నార్మల్ గా చాలా మంది ఎలా ఉంటారు అంటే గొడవ పెట్టుకుంటారు ఇద్దరు గొడవ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇక ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు టామ్ అండ్ జరీ కొట్టుకున్నట్టు కొట్టుకుంటారు మిడిల్ ఇంకా ఎవరైనా పర్సన్ వచ్చారనుకో అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఒకటి అవుతారు ఆ వచ్చిన పర్సన్ ని బఫూన్ చేస్తారు అలా మీరు ఏమన్నా చేస్తారా అని అలా ఏం లేదు మేము కలిసిపోగానే మమ్మీ వచ్చి ఇలా కొట్టుకున్నారు కదా అని తను షాక్ అవుతుంది అనమాట ఓకే మేము ఇద్దరం ఒకటి అయిపోతాం అప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇద్దరు ఒకటి అయిపోతారు అన్నారు కదా మేము ఇద్దరం అప్పుడు ఒకటి అవుతారు 
మీ ఇద్దరులో అమ్మ కూతురు ఎవరు నాన్న కూతురు ఎవరు నాన్న కూతురు అమ్మ కూతురు అంతేనా పెద్దమ్మ ఎప్పుడు అమ్మ కూతురు అవును చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి నిజంగా ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో ఉండే సిమిలారిటీస్ మీ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి అంతేనా అంతే అండ్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు గొడవ అయిపోయింది కదా గొడవ అయిపోయింది తర్వాత ఫస్ట్ ఎవరు సారీ చెప్తారు సారీలో అలాంటివి ఏమి ఉండవు సిస్టర్స్ మధ్యలో బయట వాళ్ళ గురించి మాకు తెలియదు కానీ మేమైతే ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు సారీ అనే మాటే చెప్పలేదు సారీ కానీ థ్యాంక్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు మా మధ్యలో అప్పుడే కొట్టుకుంటాము ఒక వన్ టూ అవర్స్ గ్యాప్ లో మళ్ళీ నార్మల్ మాట్లాడేసుకుంటాం ఓకే అండ్ మీరు ట్వంటీ ట్వంటీలో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు అంటున్నారు కదా ఈ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీలో మీకు బాగా డిసప్పాయింట్ అయిన మూమెంట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు మన లైఫ్ లో మనం ఏం చేసినా వాళ్ళకి నచ్చదు ఇప్పుడు మీ లైఫ్ లో కూడా ఉండే ఉంటారు అలా మనకు తెలిసిన వాళ్ళే అది కూడా సో అలానే మా లైఫ్ లో కూడా ఉన్నారు కొంతమందికి మేము ఏం చేసినా నచ్చదు అండ్ ఏదైనా డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటే మేము స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఏమి అనలేదు మెల్లగా కొంచెం కొంచెం కొన్ని మంత్స్ తర్వాత తెలిసిన వాళ్ళు అన్నారు ఇలా అమ్మాయిలకి బిజినెస్ ఎందుకు మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి వేరే ఇంటికి వెళ్తారు సో మీకు బిజినెస్ అవసరమా ఏదైనా డీసెంట్ గా డిగ్నిఫైడ్ గా ఏదైనా ఐటీ జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని చాలా మంది అన్నారు బట్ అప్పుడు మా మేము మేము చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండేవాళ్ళం అంటే మేము ఇది కంటిన్యూ చేద్దాము ఇదే చేద్దాం ఇంకా జాబ్ ఏం వద్దు అన్నట్టు బట్ వాళ్ళు చెప్పిన మాటలకి మా మైండ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయి చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాం అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు మేము చేసేది కరెక్టా రాంగ్ అని మాకే డౌట్ వచ్చి ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దామా వద్దా అని కూడా చాలా సార్లు ఆలోచించాం ఆ మాటల వల్ల సో అలా ఎవరు ఆలోచించద్దు ఇంట్లో పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంటే బయట వాళ్ళ గురించి అసలు ఆలోచించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ మీరు ఇప్పుడు అన్నారు డిస్కరేజ్ గా మాట్లా మాటలు వస్తాయి అని అలాంటి టైంలో మీ పేరెంట్స్ ఎలా సపోర్ట్ చేశారు మా పేరెంట్స్ మా డాడీ అయితే ఎవరేమన్నా అనవసరం మీకు ఏదైనా చెయ్యాలనిపిస్తే చెయ్యండి నేను ఉన్నాను అన్న ధైర్యమే ఇస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి అంతే మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మీరు మీ పని చేయండి రా వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారు అని అలా సపోర్ట్ చేసేవారు ఓకే అయితే ఇప్పుడు టోటల్లీ బిజినెస్ మీదే ఉన్నారు జాబ్ చేయట్లేదు మీరు ఏం చదువుకున్నారు నేను బీటెక్ చేశాను బీటెక్ చేసి ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ చదువుతున్నారు మీరండి నేను బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీఏ చేశాను ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాము అదే కంటిన్యూ అవుతాను ఓకే లక్కీలీ మా హస్బెండ్ కూడా నన్ను ప్రతి దాంట్లో సపోర్ట్ చేస్తారు మా బావ చాలా సపోర్ట్ హస్బెండ్ కానీ ఇన్ లాస్ కానీ నన్ను చాలా సపోర్ట్ మా మమ్మీ డాడీ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా అలానే సపోర్ట్ చేస్తారు ఎవరేమనుకున్నా మనకేంటి అన్నట్టే వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇంకా కంటిన్యూ చేయగలుగుతున్నాను వాళ్ళ సైడ్ నుంచి అయితే అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఆ విషయంలో చాలా లక్కీ ఓకే అంటే దీని తర్వాత ఇంకా మీరు ఏమన్నా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఏమన్నా ఉందా అంటే చాలా మంది స్టోర్స్ ఓపెన్ చేద్దామనో లేకపోతే ఇంకా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామనో చాలా ఉంటాయి కదా ఐడియాస్ మీకు ఏమైనా ఉన్నాయి అలాంటి ఐడియాస్ స్టోర్ ఓపెన్ చేద్దామని అయితే ఉంది కానీ ఇప్పుడు కాదు కొంచెం ఫ్యూచర్ లో అందుకే నేను నేను కూడా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ జాయిన్ అయ్యి ఏదైనా బొట్టిక్ లాగా ఏదైనా ట్రై చేద్దామా అని ఫ్యూచర్ లో అది కూడా ఇప్పుడే కాదు కొన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది స్టోర్ అయితే ఓపెన్ చేయాలని ఉంది అది మా డ్రీమ్ యాక్చువల్లీ స్టోర్ ఓపెన్ చేయాలి వర్ణ అంటే ఒక బ్రాండ్ లాగా బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది మా డ్రీమ్ బై వర్ణ అనేది ఒక టైటిల్ బ్రాండ్ ఆ టైటిల్ తోటే ఒక బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేయాలి వర్ణ సారీస్ అని ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ తీసుకురావాలి అనే ఉంది కానీ వి ఆర్ టేకింగ్ ఇట్స్ లో చాలా ఇయర్స్ పడుతుంది ఇంకా దానికి మా ఫాలోవర్స్ సపోర్ట్ చేస్తే త్వరలోనే ఓపెన్ చేస్తాం స్టోర్ ఓకే మీకు ఫాలోవర్స్ ఎక్కువగా అంటే అమ్మాయిలే ఉంటారు కదా అబ్బాయిలు కూడా ఉంటారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నారు అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ మదర్ ఉంటారు సిస్టర్స్ కోసం అంటే రీసెల్ సార్ నో నో వాళ్ళ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కో వైఫ్స్ కో వాళ్ళ సిస్టర్స్ కి మదర్ కి అలా కొనడానికి మిమ్మల్ని సజెషన్స్ అడుగుతారా ఏ సారీ బాగుంటుందంటే తను ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలియదు కదా తను ఫోటో కూడా పంపిస్తారు చూసి సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇందాక అడుగుతే మర్చిపోయాను ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్
స్టార్టింగ్ లో మాకు అంత ఐడియా లేకపోయేది మా మమ్మీయే చెప్పేది ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే క్వాలిటీ ఇలా ఉంటుంది ఈ ఫ్యాబ్రిక్ క్వాలిటీ ఇలా ఉంటుంది శారీస్ గురించి నో నాలెడ్జ్ అసలు మమ్మీ వల్ల నేర్చుకున్నాం సో ఇప్పుడు మాకు కూడా చాలా వరకు ఐడియా వచ్చింది శారీస్ గురించి కానీ ఫ్యాబ్రిక్స్ గురించి కానీ ఇప్పుడు తను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కూడా చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో డెఫినెట్ గా స్టోర్ ఓపెన్ చేయాలి అనే ఉంది అండ్ రీల్స్ చేస్తారు కదా మీరు డెఫినెట్లీ వీడియోస్ తీస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఎవరు అంటే షూట్ చేస్తారు మీకు మీకు మీరే షూట్ చేసుకుంటారా ఒకసారి అంటే లైక్ తిను షూట్ చేసేటప్పుడు నేను తీస్తాను నేను షూట్ చేసేటప్పుడు తిను అప్పుడు నైట్ డ్రెస్ లో ఉంటారు మీరిద్దరు ఒకే ఫ్రేమ్ లో కనిపించాలి అనుకున్నప్పుడు మా మమ్మీ తీస్తారు ఇంకా ఎవరి హెల్ప్ అంతగా తీసుకోము ఫోటోగ్రాఫర్స్ అప్రోచ్ అయ్యాము ఫస్ట్ లో ఇప్పుడు మమ్మీ తీస్తుంది అంటే ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేసే వాళ్ళు అని అన్నారు కదా అంటే వాళ్ళకి ఫోన్ యూజ్ చేయడం అంత ఎక్కువ రాదు కదా సో చాలా సేపు మాతో చాలా తక్కువ పాపం తను మా కోసం నేర్చుకొని తీయడం నేర్చుకుంటుంది ఇప్పుడు చాలా టేక్స్ తర్వాత ఫైనల్ గా ఒకటి ఓకే అవుతుంది అనమాట అప్పటి వరకు తీపిస్తూనే అంటారు రావాలి కదా మరి దానికోసం ఎన్ని టేక్స్ అయినా తీసుకోవాలి సో అలా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటది మేము పెడుతూ ఉంటాం ఇబ్బంది మమ్మీని ఫైనల్ గా అయితే అది కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి మోస్ట్లీ నేను తనని తనని నన్ను తీస్తుంది ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఇంకా రీచ్ పెంచాలి అనుకున్నప్పుడు ఇద్దరం కలిసి వీడియో చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు మీ ఇద్దరికి గొడవ రాదా నువ్వు నన్ను అలా తీసావు నువ్వు నన్ను ఎలా తీసావు అని ఫస్ట్ లో వచ్చేది ఇలా తను నన్ను బాగా తీస్తానని అనేసి నేనేమో బాగా తీయనని ఊరికి గొడవపడేది కానీ నేను బాగానే తీసేదాన్ని తినకే నచ్చేది కాదు అది ఇప్పుడు ఓకేనండి మరి నచ్చుతున్నాయా అలవాటు అయిపోయింది ఏం చేస్తాను ఇంకా అయితే నేను ఎంత బాగా తీస్తున్నాను నువ్వు నన్ను సరిగ్గా తీయవే అని గొడవలు తర్వాత అలవాటు అయిపోయిందండి ఓకే ఎలా ఉన్నా పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఎంతసేపు అని తీపించుకోవాలి నేను కూడా నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు చూడండి తను ఒకలా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఒకలా మాట్లాడుతున్నారు తను టేకింగ్ కి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంట మీరేమో నాకు నచ్చదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అని అంటున్నారు మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారండి అనేది మా చిన్నప్పటి నుంచి మెకానికల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ బిజినెస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ బిజినెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అదే ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు డాడీ సో చిన్నప్పటి నుంచి బిజినెస్ కాబట్టి మాకు ఎలా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే మనం మనం ఒక కింద పని చేయడం కన్నా మనం ఒక పది మందికి పని ఇచ్చి వాళ్ళు మన పేరు చెప్పుకొని బతుకుతున్నారు అంటే ఆ హ్యాపీనెస్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది రా సో అలా ట్రై చేయండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇవే మాటలు విని విన్నాం అనమాట ఇద్దరం ఒక పది మందికి మన వల్ల వాళ్ళు తింటున్నారు అంటే ఆ ఫీలింగ్ చాలా హై ఉంటుంది ఇలాంటిది ఏదైనా ట్రై చేయండి అన్నట్టే సో అందుకే బిజినెస్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఆ మాటలే ఆ మాటల వల్లనే ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నామేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఓకే మీ నాన్నగారి నుంచి ఆ తెలివితేటలు ఆలోచనలు కూడా మీకు వచ్చేసాయి అంతే కదా మీ అమ్మగారు హౌస్ వైఫ్ యా ఓకే మీది ప్రాపర్ ఇక్కడేనా అండి హైదరాబాదేనా పుట్టింది సత్తెన్పల్లి గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ కానీ చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి వన్ ఇయర్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ అంతా ఇక్కడే సెటిల్డ్ మా అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళందరూ మా మమ్మీ వాళ్ళది గుంటూరు సత్తెన్పల్లి డాడీ వాళ్ళది జగ్గేపేట డిస్ట్రిక్ట్ మీరు ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా మూవీస్ లో కానీ లేకపోతే సీరియల్స్ లో కానీ ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా వచ్చాయా తినకు వచ్చాయి కొన్ని వచ్చాయి చాలానే కానీ ఒకప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఉండేది యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వెళ్దామా సైడ్ అని ఉండేది కానీ తర్వాత తర్వాత దట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అని అనిపించింది నా వల్ల కాదేమోలే అని ఎందుకో సడన్ గా ఇంట్రెస్ట్ పోయింది వెళ్దామా అని ఒక ఒక్కటి ఉండేది వెళ్దామా అటు సైడ్ అని ఉండేది కానీ ఆ ఫీల్డ్ లో అంత కాంపిటీషన్ లో సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతానా లేదా అని నా మీద నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లేదు సో వెళ్ళలేదు ఇంకా ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ బిజినెస్ అండి ఓకే అంటే నార్మల్ గా మనకి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే ఏదో ఒక చిన్న మూమెంట్ ఉండిపోతుంది కదా ఆ మూమెంట్ లో మనకి దాని మీద ఒక చిన్నపాటి విరక్తి టైప్ లో వస్తుంది కదా అలా మీకు ఎక్కడ అనిపించింది దాని మీద నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దామని వెళ్ళాను అనమాట సెలెక్ట్ అయిపోయాను 
షూటింగ్కి వెళ్ళాను షూట్ షూట్ చేస్తున్నారు ఆ రోజు సో షూటింగ్లో ఉండగా అదొక షార్ట్ ఫిలిం అనమాట ఒక వన్ వీక్లో అయిపోతుంది షూటింగ్ అంతా అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ డే వెళ్ళాను స్టార్ట్ చేశారు షూటింగ్ ఆ ఎండలో అంత కష్టపడ్డము అదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఎండలో యాక్టింగ్ చేయడము రియల్ కెమెరా ముందు సో ఇదంతా నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపించేసి అమ్మబాబు అయి నా కొద్ది నా కొద్ది ఇదంతా అని చెప్పి అటు నుంచి అట్టే వచ్చేసాను ఇంకా ఓకే అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పడింది మీకేం రాలేదు ఆపర్చునిటీస్ అంటే మోస్ట్లీ చాలా మంది అంటే మనకి ఫేమ్ ఉంది కదా ఎంత కొంత ఒకసారి అటు కూడా ట్రై చేద్దాం అనే మూమెంట్ తో ఉంటారు కదా మీకు అలా ఉందేమో అని అడుగుతున్నాను స్టార్టింగ్ లో డబ్ స్మాష్ ఉండేవి కదా సో మేము ఇద్దరం బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడే డబ్ స్మాష్ చేస్తుంటే తనకి ఎప్పుడు కామెడీ క్యారెక్టర్స్ అనమాట బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్స్ కోవేసర్ల క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ ఆ ఆ క్యారెక్టర్స్ అలా డబ్ స్మాష్ చేస్తున్నప్పుడు తనకు చాలా అంటే తనకు చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చేవి మీ సిస్టర్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా సెట్ అయ్యారు అని కామెంట్స్ వచ్చేవి అనమాట నేనే చెప్పేదాన్ని నీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ముందు ఇలాంటివి కంటిన్యూ చేద్దామంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్టింగ్ మీద నేను మిమ్మల్ని అడగాల్సిన మెయిన్ అసలు ఆ క్వశ్చన్ అడగడం మర్చిపోయానండి మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి స్టోరీ ఏంటో ఒకసారి చెప్తారా ఆ లా 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 అది ఏంటి ఒక్కసారి నాకు ఏం అర్థం కాల ఇది నేను తప్పుగా చదువుతున్నానా లేకపోతే అది కరెక్ట్ గా అలానే ఉందా అని అనుకున్నా బీటెక్ లో ఓకే అలా ఫన్నీగా ఏదైనా పెడదామా అని అనేసి మేం కాకుండా ఏదైనా పెడదామని అలా ఎక్కడో చూసాను ఇన్స్పిరేషన్ నాకు గుర్తులేదు ఆ ఐడి గుర్తులేదు ఏదో ఐడి చూసాను అలానే ఇలా పెట్టచ్చు కదా అని లా 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 పెట్టి ఇంకా చేంజ్ చేయలేదు ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్ కదా మీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా బిజినెస్ కి సంబంధించి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా ఉన్నారా మా ఇన్స్పిరేషన్ అయితే మా ఫాదర్ ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి అండ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అంటే సుధామూర్తి గారు వీళ్ళందరూ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అసలు అంత ఏజ్ లో కూడా వాళ్ళు అలా బిజినెస్ చేస్తున్నారు అని అంటే బేసిక్ గా అది ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అండి బయట నుంచి వచ్చే సపోర్ట్ క్రిటిసిజం ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఫ్యామిలీ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే మనం అంత ముందుకు వెళ్తాము ఎవరైనా బేసిక్ గా అబ్బాయిలకు చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేయడానికన్నా ఏదైనా చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అలా కాదు ఏ చేయాలన్నా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది బేసికల్ గా మనం ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాము అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏమైనా సిచ్యువేషన్స్ వల్ల కూడా కొంతమంది స్ట్రాంగ్ అయిపోతూ ఉంటారు మీకు అలా చిన్నప్పటి నుంచి ఏమైనా ఫినాన్షియల్ గా కానీ లేకపోతే ఎమోషనల్ గా కానీ అలా స్ట్రాంగ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మేము ఇంత స్ట్రాంగ్ అయ్యామని చిన్నప్పటి నుంచి ఫినాన్షియల్ గా మిడిల్ క్లాసే సో మెల్లగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుర్కొంటూ ఇక్కడ దాకా వచ్చాము ఇప్పుడు కొంచెం స్టెబుల్ ఉన్నాం ఫినాన్షియల్ గా ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా స్టెబుల్ అవ్వాలి అని సో అదే ఏదన్నా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి అనేది అమ్మాయిలకు ఉండాలి బేసిక్ గా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు బేసిక్ గా హస్బెండ్ మీద కానీ ఫాదర్ మీద కానీ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత డిపెండ్ అయినా కూడా తప్పు కాదు డిపెండ్ అవ్వడం కూడా తప్పు కాదు హౌస్ వైఫ్ గా ఉండడం అసలు తప్పు కాదు అది చాలా గ్రేట్ కానీ ఫినాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడం అనేది అది వేరే థింగ్ నువ్వు హౌస్ వైఫ్ గా ఉండి ఇంట్లో కూడా ఏదో ఒక పని చేసుకోవచ్చు సో అలా ఏదో ఒక సపరేట్ ఇన్కమ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మా ఫీలింగ్ ఓకే మీ ఆయన ఏం చేస్తారు వాళ్ళది బిజినెస్ వాళ్ళది కూడా బిజినెస్ ఏంటండి మొత్తం టోటల్ టోటల్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ మొత్తం అటు బిజినెస్ ఇటు బిజినెస్ మీరు బిజినెస్ వాళ్ళది ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండి వాళ్ళది ఎప్పటి నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళది ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండ్ ఇది అడగడం మర్చిపోయినా ఆయన మీ రీల్స్ చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని అంటే మిమ్మల్ని లైక్ చేసి అలా వచ్చిందా లేకపోతే జస్ట్ నార్మల్ గా వచ్చేసి నార్మల్ గా మ్యాచ్ వచ్చింది తనకు నేను ఎవరో తెలియదు ఇంతకు ముందు మ్యాచ్ వచ్చిన తర్వాత తను ఎవరి అమ్మాయి అని సెర్చ్ చేస్తే నేను కనిపించాను అనమాట సో బాగుంది కదా అని ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి సరే తెలుసుకుందాము ఏంటో ఒక మెసేజ్ చేద్దాము అనిపించి మెసేజ్ చేస్తే నాకు ఎందుకు రిప్లై ఇవ్వాలనిపించిందో తెలియదు మేబీ డెస్టినీ అనుకుంటా అంటే మీరు ఫీల్ అయ్యి ఉండొచ్చు హీస్ ద వన్ అని అదే అయ్యింది హీస్ ద వన్ ఓకే ఇక మీదట మరి చేయగలుగుతారా వీడియోస్ చేస్తాను
తన సపోర్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ఇలాగే మీ బిజినెస్ లో చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి అండ్ మీరు అన్నట్టే ఒక స్టోర్ ని ఓపెన్ చేసి శారీస్ శారీస్ బై వర్ణ అనేది ఒక బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేయండి అండ్ అలాగే ఫాలోవర్స్ ని పెంచుకోండి రీచ్ ని పెంచుకోండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మాకు కొంచెం ఇంకా చూడగానే కళ్ళు జిగేలు అనిపించే ఒక మంచి మంచి శారీస్ కలెక్షన్ ని మా కోసం తీసుకొస్తారని డెఫినెట్ గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్